अज़बिल्लिमिनशीतानरजीम बसमिल्लरिम अल्लाम वरम वर्क मेरा नाम आदिल शहीर है उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैरफियत से होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताली की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे आज हमने बात करनी है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स और हम कह सकते हैं उसके साथ साथ एक इकानमी को सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा जो पिलर है वो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने इसकी इन डिटेल में बात करनी है कि इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे हैं इसके ना होने से हमें क्या नुकसान हैं इसके अंदर यानी कि कौन कौन सी खराफात पैदा हो रही हैं और हम कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करके इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है इंक्रीजिंग ऑफ जी जीडीपी के अंदर इंक्रीजिंग जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है कि तकरीबन इसका जीडीपी के अंदर जो रोल है वो है 18 परसेंट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 15 से 18 परसेंट जो इसका रोल है वो जीडीपी के अंदर है और बहुत वाइटल रोल इसको कंसिडर किया जाता है द सेकेंड हाइस्ट शेयर इन जी आफ्टर द सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर के बाद जो सबसे ज्यादा हाइस्ट शेयर है जी के अंदर वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर ही फिशरीज भी आती हैं लाइफ स्टॉक भी आती हैं और ये बहुत हद तक वाइटल इंप्लॉयमेंट रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान है और हम बहुत सारी चीज़ों को इनमें एक्सपोर्ट भी करते हैं यानी कि हमारे एक्सपोर्ट के एरिया में हमारे इंप्लॉयमेंट के रिसोर्स के अंदर हमारी मीशत को एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर और हमारी तकरीबन तकरीबन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 45 परसेंट जो आबादी है उसको होल्ड किए हुए होने पर मुआशी तौर पर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ कंसिडर किया जाता है नंबर दो के ऊपर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज इनकम यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनकम के तौर पर भी हम इसे इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है नंबर तीन के ऊपर बात करें तो सस्टेनिंग द पापुलेशन कि पापुलेशन को संभालने में इसको खाना खिलाने में इसको होल्ड करके रखने में और पाकिस्तान को यानी कि जो रिजर्व के तौर पर जो हम गंदम स्टोर करके रखते हैं उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है एग्रीकल्चर का हम बात करते हैं तो पाकिस्तान चूँकि अपना आबादी के लिहाज से तो दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से दुनिया के पैंतीसवें नंबर पर हमारा मुल्क आता है इसके अलावा हम बात करें तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री हम मुसलमानों की कंट्री में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है नंबर तीन की ओर बात करें तो वीट इज लार्जली ईटन एंड लार्जली कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान इसके साथ ऑल्सो डिक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ फूड आइटम्स क्योंकि हम जो वीट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कल्टिवेट भी की जाती है सबसे ज़्यादा ईटेबल यानी कि खाई भी जाती है और इसके होने की वजह से वीट के होने की वजह से जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर से हमें प्रोवाइड होती है हमारा जो फूड इम्पोर्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाता है यानी कि हमें ईटेबल जो चीज़ें हैं वो हमें बाहर से इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती नंबर चार की बात करें तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट एज एन आउटकम ऑफ एग्रीकल्चर एक्शन कि हम जो एग्रीकल्चर एक्शन करते हैं उसका जो आउटकम होता है वो एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर अच्छी डेफिनेशन इसकी करें तकरीबन तो पैंतालीस परसेंट तो से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक किए हुए हैं नंबर पाँच के ऊपर हम बात करते हैं तो इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू इनडायरेक्टली या बल्कि डायरेक्टली जाहिर है जितनी अच्छी हमारी फसलें होंगी जितना अच्छा हमारा लाइफ स्टॉक होगा फिशरीज का सेक्टर होगा उतना ही अच्छा हमारा टैक्स रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा नंबर छः के ऊपर बात करते हैं हम रॉ मटीरियल फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर अब देखें जो कॉटन है या जो वीट है वो तमाम ये तमाम की तमाम चीज़ें एक इंडस्ट्री में रॉ मटीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं कपड़े बनाने के लिए दलिया बनाने के लिए बच्चों के खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये एक रॉ मटीरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस करता है यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट होगा इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर सेक्टर भी जो है उसकी भी जो डिमांड एंड मतलब जो सप्लाई है वो भी इंप्रूव होती चली जाएगी क्योंकि शुगर के शुगर इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है उसके अलावा अपना कॉटन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है उसके आगे हम बात करते हैं 
इसकी प्रॉब्लम्स की एग्रीकल्चर्स की प्रॉब्लम मेजरली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं सबसे पहली प्रॉब्लम है लिमिटेड कल्टिवेबल एरिया पाकिस्तान का तकरीबन छिहत्तर इशारिया सॉरी उनासी इशारिया सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन हेक्टर जो एरिया है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेवेंटी हेक्टर एरिया जो है पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अपना इस्तेमाल किया जाता है नंबर दो की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट अप्लाइड कि हम इतना छोटा एरिया होने की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको सही तरह इंप्लाई या इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे नंबर तीन की वजह से बहुत सारी जो हमारी ये जो सेवेंटी मिलियन हेक्टर हमारी जो जमीन है इसमें से ज्यादातर जमीन हर साल जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जीरो मिलियन हेक्टर जो है जीरो मिलियन हेक्टर वो हर साल वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी के जरिए जो है जमीन हमारी खराब हो जाती है ठीक है मतलब हम इसको इंप्रूव भी नहीं कर पा रहे होते तो ये सबसे मेजर मेजरली प्रॉब्लम इनकी लोड होती है कि लिमिटेड कल्टिवेबल एरिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ नहीं रहा बल्कि कम ही हो रहा है ठीक है यानी कि वाटर रिसोर्स भी ना होने की वजह से भी कह सकते हैं कम हो रहा है और इसके अलावा यानी कि वैसे भी हमारा जो एरिया है वाटर लॉगिंग की वजह से और सेलिनिटी की वजह से भी हमारा जो एरिया है कल्टिवेबल एरिया वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से दिस इज नॉट ओनली वेस्ट लैंड बट आल्सो रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर नंबर दो के ऊपर हम बात करें इसी पॉइंट की प्रॉब्लम की तो वो है स्लो ग्रोथ ऑफ बेसिक नीड्स हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स आते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ आती हैं ट्रांसपोर्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी आती है एजुकेशन सेक्टर आता है वगैरह वगैरह ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत हद तक स्लो है जो कि इनडायरेक्टली अपना रोल अदा करती हैं अब जाहिर है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा किसान अच्छी फसल बोएगा उसको मार्केट में वो अपने हाथों से जाके बेचेगा मिडल मैन के यानी कि सहारा उसे नहीं लेना पड़ेगा तो डेफिनेटली उसकी इनकम भी अच्छी आ जाएगी ठीक है उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी गंद उनको स्टोर कर लेगा बाद में उसको यानी कि जब मार्केट में रेट अच्छा हो जाएगा तो वो उस वक्त सेल भी कर सकता है ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो एक एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी चीज़ों को सेल कर सकेगा रोड अच्छे होने चाहिए नंबर दो के ऊपर इसी पॉइंट के अंदर रोड फ्राम रोड फ्राम फार्म टू मार्केट यानी कि जो मार्केट से लेकर उसके फार्म तक जो रोड हैं वो बहुत हद तक यानी कि अपना गिरे पड़े हैं ज़्यादा इंप्रूव नहीं है खड्डे हैं या अनपेव्ड हैं और मोस्टली जब बारिश वगैरह होती है तो वो किसान बड़ी मुश्किल से अपनी उस फसल को मार्किट तक पहुँचा पाता है या मोस्टली मिडल मैन को ही उसका सहारा लेना पड़ता है जो उसकी उस फार्म से गंदम उठा लेता है उसकी फसल को उठा लेता है और खुद अपनी मर्जी के साथ मनमाने दानों के अपने दामों के साथ जो है वो जाकर चीज़ को सेल कर देता है जिसकी वजह से किसान जो है वो बेचारा गरीब का गरीब ही रहा है रहता है नंबर तीन की प्रॉब्लम की बात करें नंबर तीन तो होल्डिंग और स्कैटर्ड इसका क्या मतलब है अब देखें जैसे जैसे हमारी अब आबादी बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लैंड होल्डिंग सब डिवाइडेड ओवर एंड ओवर अगेन जैसे हम बात करते हैं कि मेरे जो दादा बो के दादा वो थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी फिर उनके बेटे आए जमीन स्कैटर होगी उनके बेटे आए जमीन स्कैटर होगी उनके बेटे आए जमीन स्कैटर आहिस्ता आहिस्ता जो उनके बच्चे के बच्चे आएंगे तो वो उनकी ज़मीनें जो है उनका उसके ऊपर होल्ड जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाए क्यों क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई और उनकी जो अबाव अजदाद है उनको विरसे में इतनी ज़्यादा ज़मीनें मिल ही नहीं रही कि जिसके ऊपर वो अच्छी तरह किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर या फसल को जो है वो ग्रो करवा सकें तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैव लेस देन टू हेक्टर ऑफ एरियाज के बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके पास दो एकड़ से भी ज्यादा ज्यादा जमीन नहीं है यानी कि दो एकड़ से भी कम जमीन है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉडर्न मशीनरी है वो उन स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड के ऊपर बंदा सही तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाता सही तरह उनके वहां पर फसल अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाता उसके बाद हम बात करते हैं नंबर चार की वो है ओल्ड मैथड्स अब देखिए हम आर्थोडॉक्स और ओल्ड और पुरानी रवायात के मुताबिक जो है वो हम अपने फसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट यानी कि अपने तौर तरीके और अपनी रवायात के मुताबिक हम फसलों को यानी कि बोते जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत हद तक कम होती जा रही है अब इसकी वजह से क्या होगा कि कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ ओल्ड एंड आर्थोडॉक्स टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे और इसके में इसमें कोई शक भी नहीं है नो डबट एग्रीकल्चर मशीन इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान क्या पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर हम कह सकते हैं इम्प्रूव हो गए लेकिन फिर भी मो
उसके बाद हम कह सकते हैं कि नंबर पाँच के ऊपर इन एडिक्यूट इनपुट्स अब इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं फर्टिलाइजर आता है पेस्टिसाइड आता है हर्बी साइड आता है इंसेक्टिसाइड आता है हाई क्वालिटी ऑफ यीट्स आता है या हाई वैरायटी ऑफ यीट्स आता है सॉरी हाई वैरायटी ऑफ यानी कि सीड आता है अब हम कह सकते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में इन एडिकुएट है अगर हैं तो महंगी हैं और अगर मोस्टली या तो यानी कि बहुत हद हाँ तक हम कह सकते हैं कि मिलती नहीं है और अगर मिलती हैं तो यहाँ मतलब एक किसान की अप्रोच से वो ज़्यादा महंगी हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सब्सिडीज दे ताकि किसान जो है वो अच्छी फसल उगा सके उसे कीड़े मारत भी याद दी जाए उसे फर्टिलाइजर दिए जाए उसे खाद दी जाए उसे अच्छा बीज दिया जाए ताकि उसकी जो फसल है वो भी अच्छी हो सके नंबर छः के ऊपर हम बात करते हैं लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ नंबर छः के ऊपर लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ इरीगेशन में क्या होता है अब देखें पाकिस्तान का जो तकरीबन पच्चीस फीसद पानी है वो सीपेज के जरिए लीकेज के जरिए या डीप अपना नहरें जो है वो अनपेव्ड होने की वजह से पक्की ना होने की वजह से पानी ज़ाया हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी ना होने की वजह से या इन एडिकुएट इरीगेशन फैसिलिटीज़ होने की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो बहुत हद तक उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ठीक है तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एवरेज क्रॉप यील्ड इन पाकिस्तान है बहुत हद तक कम होकर रह गई है एज कम्पेयर टू अदर एडवांस्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूज इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च सॉरी बिकॉज ऑफ इन एडिकुएट एंड कॉज बिकॉज ऑफ इन एडिकुएट सोर्स ऑफ वाटर इरीगेशन ठीक है आगे हम बात करते हैं नंबर सात के ऊपर इन एडिकुएट रिसर्च की अब देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कौन से सीड्स को इस्तेमाल किया जाए कौन सी पेस्टिसाइड को हर्बिसाइड को कौन से इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल किया जाए तो वो जहाँ ये वाली जड़ी बूटी या ये वाला कीड़े कीड़ा जो है ये दोबारा नहीं हो सकेगा फसल को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा तो इस रिसर्च की वजह से जो डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च ना होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हद तक नीचे चली जा नीचे नीचे जा रही है नंबर आठ के ऊपर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिफॉर्म की हम अगर इसमें बात करें तो लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल के लोगों की चाहत के अगेंस्ट जो है हम लैंड रिफॉर्म करते हैं जिसकी वजह क्या होती है सो प्रोडक्शन कैन नॉट इंक्रीज टू डिजायर्ड लेवल जिसकी वजह से फिर प्रोडक्शन भी जो होती है वो हमारे डिजायर्ड लेवल के मुताबिक नहीं हो पाती नंबर नौ के ऊपर बात करते हैं लैंड लॉर्ड्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स लैंड लॉर्ड्स और फ्यूडल लॉर्ड्स की बात करें तो लैंड लॉर्ड्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स क्रिएट डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम क्रिएट डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम क्यों क्योंकि बिकॉज देयर स्लेब्स एंड देयर पीजेंट्स हैव लेस इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क क्योंकि उनके जो गुलाम रखे होते हैं वो बेचारे मेहनत ज़्यादा करते हैं मुआवजा उन्हें थोड़ा दिया जाता है जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो लैंड लॉर्ड्स और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये भी है एक काफ़ी हद तक मेजर रोल अदा करते हैं प्रोडक्टिविटी ना होने की यानी कि एक जो वजह है वो इनकी ये भी है नंबर दस के ऊपर हम बात करें तो लार्ज फैमिली ऑफ फार्मर्स किसानों के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं अब मोस्टली हम क्योंकि तलीम ना होने की वजह से उसके बाद पुअर होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक गनीमत जानते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो तो बुढ़ापे में अपना ही सहारा ज़्यादा बनेगा अब आप देखें कि होता क्या है दिस क्रिएट सब्सटेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग ह्यूज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम डैट फार्मर ऑन हाउस टू सपोर्ट लार्ज फैमिली अब किसान जो होता है वो खुद खा देता है यानी कि हैंड टू माउथ वो जी रहा है उसे मार्केट में बेचने के लिए बेचारे के पास कुछ बचता ही नहीं है जब मार्केट में वो नहीं बेचेगा डेफिनेटली उसके पास पैसा नहीं आएगा पैसा नहीं आएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम वो अच्छा सीड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अच्छी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी हद तक नीचे चले जाएगी और लेस अवेलेबल ऑफ मार्केट हम इसमें यह भी कह सकते हैं बिकॉज लो इनकम ऑफ फार्मर्स फार्मर्स की इनकम भी कुछ कम होती है नंबर इलेवन के ऊपर हम जिस चीज़ की बात करते हैं वो है लैक ऑफ मल्टीपल क्रॉप प्लानिंग सॉरी लैक ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग अब देखिए जो एडवांस कंट्रीज हैं वो एक एक साल के अंदर मल्टीलेटरल क्रॉपिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो फसलें उगा लेते हैं एक ही खे एक खेत के अंदर यानी कि डबल क्रॉपिंग करते हैं या मल्टी क्रॉपिंग कर लेते हैं एक ही साल के अंदर जबकि हमारे किसान इस चीज़ से इन एडिकुएट हैं या मतलब हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं या इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि हम एक ही साल के अंदर एक ही ज़मीन से ज़्यादा फसल कैसे उगा सकते हैं तो ये भी हम कह सकते हैं अब नंबर बारह के ऊपर 
जो है इम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन अब हमारे किसानों को ये पता ही नहीं है कि वो साल बा साल एक ही फसल जो है वो बार बार उगाते रहते हैं अब डेफिनेटली जब एक ही फसल बार बार उगेगी तो साल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत हद तक नीचे गिर जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो किसानों को एक बाकायदे तौर पर क्रॉप रोटेशन का इल्म होना चाहिए कि अगली फसल कौन सी होनी चाहिए ताकि जो हमारी फसलों की फर्टिल हमारी जो साल की फर्टिलिटी है वो बरकरार रह सके या कम अज़ कम इम्प्रूव हो सके या डिग्रीज तो कम अज कम ना आना हो अब हम बात करते हैं नेचुरल प्रॉब्लम्स की अभी वही चल रहा है यानी कि हम हम इसके सब टॉपिक की बात करेंगे नेचुरल प्रॉब्लम की नेचुरल प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ आती है प्लांट डिजीजेस अब डेफिनेटली ये चीज़ भी एक कॉमन है पेस्टिस एंड इंसेक्ट डिजीजेज वगैरह दिस रिड्यूस द एनिमल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर नंबर दो के ऊपर है नो रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिस किसान के पास बेचारे के पास इनकम और एक्सपेंसिस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि किसान क्या करता है अपनी शादियों के ऊपर अपनी फौजगियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक अखराज कर देता है जिसकी वजह से बाकी यानी कि अपनी शादियाँ अपनी अमवाद और दूसरे फेस्टिवल्स के ऊपर अखराज ज़्यादा करने की वजह से उसका इम्बेलेंस हो जाता है इनकम और उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके इनकम और एक्सपेंसिस में काफ़ी हद तक इम्बेलेंस पाया जाता है नंबर तीन के ऊपर बात करते हैं फार्मर्स लिटिगेशन की फार्मर लिटिगेशन में फार्मर ऑफन सीन इन कोर्ट्स पुलिस स्टेशन वगैरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्योंकि किसान जो होते हैं ये जट बरादरी होती है ये कहते हैं कि हम नीचे झुक नहीं सकेंगे तो मोस्टली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हम इनको देखते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं थानों के चक्कर लगा रहे हैं तो जिसकी वजह से ये अपना बहुत ज़्यादा फार्मर जो है वो अपना टाइम अपनी एनर्जी अपनी एफिशेंसी अपना पैसा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बजाय इन चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं नंबर चार के ऊपर बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि पोअर फार्मर्स हैज टू सपोर्ट इज बिग फैमिली और क्रिएट डेफिशंस इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नंबर पांच के ऊपर हम बात करते हैं इलिटरेसी इलिटरेसी और यानी कि ट्रेनिंग ना होना और यानी कि अनट्रेंड एंड इलिटरेसी आल्सो अब जो तीन चीजें हैं पूर हेल्थ ऑफ फार्मर्स इलिटरेसी ऑफ फार्मर्स एंड अनट्रेंड फार्मर्स ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये रूरल बैकवर्डनेस की वजह से एक चीज़ शो करती हैं कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की डेफिनेटली कम होगी नंबर छः के ऊपर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब जाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो एग्रीकल्चर सेक्टर हो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो कोई भी जो सेक्टर हो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी हद तक अपना रोल अदा करती है अब होता क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स दिस क्रिएट अनरेस्ट अमंग द फार्मर्स टू सेल रॉ मटेरियल ठीक है अब होता क्या है कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो हेजिटेट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के हवाले से अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी वही टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम्स का फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्रेडिट्स का लैक ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर इज नॉट अवेलेबल इजीली कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट फैसिलिटी हैं वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है अगर वो अवेलेबल हैं भी तो उनका ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है जिसकी वजह से फार्मर्स आर पुअर एंड लो लेवल ऑफ इनकम उसकी इनकम तो पहले ही लो है वो बेचारा गरीब भी है तो उसके पास तो इतना क्रेडिट ही नहीं है कि वो अपनी फसल को अच्छी तरह से उगा सके या मतलब नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी फसल उगा सके या अच्छा बीज ले सके तो जिसकी वजह से लैक ऑफ क्रेडिट भी एक फाइनेंशियली तौर पर उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है नंबर दो के ऊपर हम बात करते हैं पुअर फार्मर्स पुअर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ फार्मर्स कॉमनली सेज अबाउट फार्मर्स एक बहुत मशहूर तौर पर कहा जाता है कि किसान जो होता है बोर ग्रो एंड डेड इन द डेबिट ठीक है कि वो पैदा होता है बड़ा होता है और उसकी मौत भी होती है किसके अंदर उधार लेने के अंदर यानी कि डेबिट के अंदर वो बेचारा मारा जाता है जिसकी वजह से फार्मर्स आर वीक एंड पुअर इन पाकिस्तान नंबर तीन के ऊपर है इनस्टेबल मार्केट अब यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल होती है कॉब वेब थ्योरम कॉब सी ओ बी सी ओ बी डब्ल्यू ई बी कॉब वेब थ्योरम कॉब वेब थ्योरम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक जो कॉमोडिटी ऑफ एग्रीकल्चर है उसकी इस साल प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अब अगले ही साल उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है तो इस इनस्टेबिलिटी की वजह से किसान बेचारा डरता रहता है कि मैं कौन सी फसल उगाऊँ कौन सी फसल ना उगाऊँ <coughs> और मार्केट भी जो है वो अनस्टेबल रहती है और कि किसान जो है वो भी बेचारा अनसेटिस्फाइड रहता है अब आखिरी चीज़ हम बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एग्रीकल्चर फाइनेंस की शॉर्टेज की वजह से क्रेडिट फैसिलिटीज आर नॉट सफिशिएंट इन पाकिस्तान सो लॉन्
ठीक है अब हम इसके मैयर्स की बात करेंगे मैयर यानी कि इस चीज के हाउ पर हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं सबसे पहला है वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी कंट्रोल वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी कंट्रोल इन इजी टर्म्स एंड कंडीशन बिकॉज पोअर फॉर्म सॉरी हम इसमें बात करें तो इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूब वेल्स रिपेयर्स ऑफ बैंक ऑफ केनाल्स वगैरह ठीक है हम जो वाटर लॉगिंग के एरियाज हैं वहां पर हम ट्यूब वेल लगा सकते हैं ठीक है ताकि वहां पर वाटर लॉगिंग कम हो इसके अलावा जहां जहां से नहरें गुजरती हैं हम उनके जो बैंक हैं उनकी जो किनारे हैं उनको हम पेव्ड कर सकते हैं पक्का कर सकते हैं ताकि पानी उनसे सीपेज ना करे टू तो सेव वन मिलियन एकड़ ऑफ लैंड पर ईयर नंबर दो के ऊपर हम जिस चीज की बात करेंगे वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि एक वाटर रिजर्वा के तौर पर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी हद तक इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा ठीक है अब इसमें हम टू कंट्रोल द अनवांटेड रेन्स एंड फ्लड्स ठीक है वो भी हम इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं नंबर चार के ऊपर हम बात करते हैं सॉरी नंबर तीन के ऊपर प्रोवाइड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ठीक है हम अच्छी क्वालिटी का सीड इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि लो क्वालिटी सीड्स डैट कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट रिडक्शन इन टोटल प्रोडक्शन अगर सीड जो है वो कम मैार का होगा तो तकरीबन प्रोडक्टिविटी है जो है वो बीस फीसद तक कम होकर रह जाएगी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिनिमम प्राइस के ऊपर अच्छे से अच्छा बीज जो है किसानों को प्रोवाइड करे अब आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर मशीन्स की सॉरी हम आगे बात करते हैं क्रेडिट्स की नंबर चार के ऊपर क्रेडिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों को खासतौर पर गरीब किसानों को जो है वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या मतलब सॉरी वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन्हें आसान टर्म के ऊपर और लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है गवर्नमेंट उनको पैसा दे ताकि किसान उस मशीनरी को इम्पोर्ट करके नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा के अपनी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज कर सकें नंबर पाँच के ऊपर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मशीन्स की एग्रीकल्चर मशीन्स में सोइंग की मशीन कल्टीवेशन की मशीन और हार्वेस्टिंग की मशीन जो है ये डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें जो है वो फसल की इंप्रूव करती है नंबर छः के ऊपर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च की हमारी यूनिवर्सिटियों को चाहिए हमारे सरकारी इदारों को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर रिसर्च करके किसानों की हेल्प करें कि वो इस साल कौन सी फसल ज़्यादा उगाएं या मतलब वो कौन सी अगर दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उस साल जड़ी बूटियों की जो तादाद है वो कम होगी या कीड़ों कीड़े मकोड़ों का जो हमला है वो कम होगा इस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर रिसर्च होनी चाहिए कंपल्सरी टू रिमूव द बैकवर्ड ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट शुड इंक्रीज रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर नंबर सात के ऊपर हम बात करते हैं टैक्स कंसेशन की अब देखें किसान तो बेचारा पहले ही गरीब होता है उसकी फैमिली भी बड़ी होती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सपोर्ट करने के लिए उस बेचारे के ऊपर जो अगर कोई टैक्स का बोझ है भी तो वो कम से कम करे ताकि वो अपनी ईमानदारी के साथ और सिर्फ एक ही अपना रास्ता अपनाते हुए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में वो मेहनत करके अपनी जिंदगी की पटड़ी को वो बरकरार रख सके ठीक है और नंबर आठ के ऊपर हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स की गवर्नमेंट शुड स्टार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स एंड फॉर फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी कि फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके उनके लिए क्या करें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और उनको एजुकेट भी करें उम्मीद है कि आपको इस लैक्चर की समझ आई होगी अगर कोई प्रॉब्लम आपको बनती है तो काइंडली आप कमेंट्स के अंदर अपने मसले को बयान करें इन शेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे थैंक यू सो मच